அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழுரை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி பதினேழு இன்றைய நிகழ்வையே நம்முடைய நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக பெரியவர் மூத்தோர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய ஐயா ஆகி ரமணன் அவர்கள் வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் நீர் சுத்திகரிப்பு வல்லுநராக திகழக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஐயா அவர்களினுடைய சொந்த ஊர் ராசிபுரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று வரை புதுக்கோட்டையிலே பயின்ற பெருமைக்குரியவர் அதன் பின்னாக மும்பை திருச்சி என தன்னுடைய பள்ளிக்கல்வியை பல்வேறு இடங்களிலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் பியூசி என்று சொல்லக்கூடிய புதுமுக வகுப்பு பள்ளி அந்த படிப்பினை திருச்சியிலே இருக்கக்கூடிய புகழ்மிகு கல்லூரி பிஷப் கீபர் கல்லூரியிலே பயின்றிருக்கின்றார் தன்னுடைய இளநிலை பட்டப்படிப்பினை சொல்லக்கூடிய வணிக நிர்வாகவியல் சார்ந்து பயிற்சி இருக்கின்றார் அதன் பின்னாக தன்னுடைய கல்லூரி படிப்புக்கு பின்பா பின்னாக ஐயா அவர்கள் பல்வேறு தொழில் தொழிலிலை தொழிலை செய்தவராக திகழ்கின்றார் கைத்தறி துணிகளை ஏற்றுமதி செய்து தன்னை ஒரு பெரிய தொழில் அதிபராக பெருமைப்படுத்தி கொண்ட சிறப்பித்துரையவர் அதன் பின்னாக அனல் மின் நிலையம் அணுமின் நிலையம் குடிநீர் போன்ற நீரினை சுத்திகரிப்பு செய்யக்கூடிய வல்லுநராக இருந்து இன்று வரை அந்த பணியை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றார் அவருக்கு பல்வேறு துறைகளிலே ஆர்வமும் மிகுந்த விருப்பமும் இருக்கின்றது விளையாட்டு துறையை பொறுத்த அளவிலே கிரிக்கெட் இறகு பந்தாட்டம் கால் பந்தாட்டம் பூப்பந்தாட்டம் போன்ற விளையாட்டுகளை எல்லாம் விளையாடக்கூடிய வீரராகவும் விருப்ப மிகுந்த ஒரு விளையாட்டாகவும் அவருக்கு இருக்கிறது அடுத்ததாக தனக்கு பிடித்த துறைகளாக அவர் பல்வேறு துறைகளை சுட்டி இருக்கின்றார் நமக்கெல்லாம் ஒரு துறை அல்லது இரண்டு துறைகள் தான் தெரியும் ஆனால் அவருடைய வயது அனுபவமும் அந்த படித்தல் தளம் என்பதும் மிக பெரிய பெருக்க நிலையிலே இருக்கின்றது தொல்லியல் சிற்பக்கலை கட்டிடக்கலை கல்வெட்டுகள் வரலாற்று திறனாய்வு கட்டுரைகள் மொழியியல் விஞ்ஞானம் வானியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலே தனக்கு நாட்டமும் விருப்பமும் காதலும் இருப்பதாக அவர் சுட்டி இருப்பது அவருடைய அறிவு திறனுக்கு மிகப்பெரிய சான்று ஐயா அவர்களை எங்களுடைய தமிழ் துறையின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் ஐயா தங்களுடைய அந்த முதிர்ந்த வயது அனுபவமும் அந்த நீங்கள் கற்ற அல்லது தேடிய அந்த அனுபவமும் அஹ் கண்டிப்பாக இந்த நூல் வாசிப்பிற்கு உங்களை அழைத்து வந்திருப்பதாகவே நாங்கள் எண்ணுகின்றோம் இன்று ஐயா அவர்கள் அவருடைய நண்பர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறைய ஐயா மு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இட்ஸ் ஓன்லி ஹியூமன் என்கின்ற அந்த நூலினுடைய மொழிபெயர்ப்பினை இங்கு பேச இருக்கின்றார் இவை மனித குணங்கள் என்ற தலைப்பிலே அவர் மொழிபெயர்த்து இன்று பேசுகின்றார் எல்லோரும் இன்புற்றி இருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் பெருஞ்சரியை பராபரமே என்ற பரந்த உள்ளம் படைத்தவர் தான் எழுத்தாளர் திரு மு மீனாட்சி சுந்தரமையா அவர்கள் அவர்களுடைய இல்லத்தரசி திருமதி வள்ளியம்மா அவர்களும் பேசுகின்ற பொழுதே அன்பு தோய தோய பேசுவார்கள் அந்த கடிவான அந்த குரலை நம்மை வசியப்படுத்திவிடும் அப்படி பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல இல்லத்தரசி எனவே நண்பரினுடைய நூலை எடுத்துக்கொண்டு அவர் பேச வருகின்றிருக்கின்றார் அதை தொடர்ந்து ஆசிரியனுடைய இல்லத்தரசி திருமதி வள்ளி பாஸ் வள்ளி அவர்களும் இங்கே பேசுவார்கள் உரையாடுவார்கள் எனவே அத்துணை பெருமக்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு இந்த அவையிலே வருக வருக என வரவேற்று அமைக்கின்றோம் வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துரைக்கான நேரம் சென்னை நீர் சுத்திகரிப்பு வல்லுநர் மூத்தோர் திரு பாக்கி ரமணன் ஐயா அவர்கள் மு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களினுடைய இவை மனித குணங்கள் என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க உள்ளார் அவர்களை நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஐயா மியூட்ல இருக்குங்க நன்றி உங்களிடம் வந்து உயர்ந்தோர் தொழில் விளங்கி எங்களும் நீர் ஞானத்தை இருள கற்றும் அங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி செங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தன்னேர் இல்லாத தமிழ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இக்கட்டுரை தொகுப்பை என் கல்லூரி நண்பர் மு மீனாட்சி சுந்தரம் எழுதியுள்ளார் இவர் ஆங்கில வழியில் கல்வி கற்றவர் ஆங்கில கற்றுரை தொகுப்பின் தலைப்பு இட்ஸ் ஓன்லி ஹியூமன் தமிழின் அதன் பொருள் இவை மனித குணங்களே நண்பர் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது அவரது ஆசிரியர் உனக்கு ஆங்கில உரைநடை நன்றாக வருகிறது நீ ஆங்கிலத்தில் கட்டுரை எழுது என அறிவுரை கூறினாராம் அன்று அன்று ஆசிரியர் கூறியதை சிலமேற்கொண்டு இதுகால் வரை எண்ணத்தில் 
ஊற போட்டு ஊற போட்டு என்று ஊறுகாயாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இது முதுமையில் கண்ணி முயற்சி இவ்வாறு நீண்டகால வினையின் தொகையாகி வந்துள்ளதால் இக்கட்டுரைகளை வினைத்தொகை என்று கொள்ளலாமா என்பது இலக்கண வல்லுநர்கள் வல்லுநர்களின் ஆராய்ச்சிக்குரியது ஆசிரியர் புராணம் முடிந்தது இனி தலைப்பிற்கு வருவோம் அட்டை பட விளக்கம் படத்தில் காணும் நிலவாடம் நற்குணங்களை குறிக்கிறது ஈரமில்லாத வறண்ட நிலம் தீக்குணங்களை குறிக்கிறது நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் நற்குணங்களையும் தீக்குணங்களையும் குறிக்கின்றன ஆறறிவு உடைய மாந்தர்கள் நற்குணங்களை நாடி தீக்குணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் நீர்படுவோம் புனைபோல் ஆறுயிர் ஊழ்வழி படுவது ஏன் ஏன் என்று நான்கு விரல்களை மடக்கி பெருவர்களை உயர்த்தி கை கேட்கிறது ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பதுதான் மாடு மாடுநர்களுக்கு அழகு தமிழில் அறநூல்கள் பல உண்டு பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்கள் யாவும் அரணை கூறுபவையே நண்பர் எழுதியுள்ள கது கட்டுரைகள் பதினெட்டு அவை நற்குணங்களையும் தீக்குணங்களையும் கூறுகின்றன தலைப்புகள் பிரித்து வகைப்படுத்தப்படவில்லை எளிமை கருதி அவற்றை இன்னா ஒன்பது இணையவை ஒன்பது என்று வகைப்படுத்தியுள்ளேன் இன்னா ஒன்பது என்பது ஆங்கர் என்ற கோபம் அரங்க என்ற ஆணவம் கிரீட் என்ற பேராசை ஹிப்பாக்ரசி என்ற பாசாங்கத்தனம் ஜெலசி என்ற பொறாமை ஹேட்ரட் என்ற வெறுத்தல் வேனிட்டி என்ற மாயை ஸ்லாண்டர் என்ற அவதூறு ரிவஞ்ச் என்ற பழிவாங்கும் தன்மை இனியவை ஒன்பது என்பது ஹானஸ்டி என்ற நேர்மை இன்டகிரிட்டி என்ற ஒருமைப்பாடு எம்பதி என்ற குறிப்பிடுதல் பேஷன்ஸ் என்ற பொறுமை ஹியூமிலிட்டி என்ற பணிவு ஜெனராசிட்டி என்ற பெருந்தன்மை டிசிப்ளின் என்ற ஒழுக்கம் கரேஜ் என்ற துணிவு கிராட்டிடியூட் என்ற நன்றி உணர்வு காலம் கருதி சிலை தலைப்பு சில தலைப்புகளை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறேன் முதலில் ஆங்கர் என்ற கோபம் கோபமாக பேசும் பொழுது நீ வாழ்நாள் முழுவதும் முழுவதும் வருந்தத்தக்க பேச்சை பேச நேரிடும் என்று துவங்குகிறார் தீயினால் சுட்டமும் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு உளவியலாளர்கள் உளவியல் மருத்துவர்கள் கோபம் என்ற குணம் மனம் உடல் இரண்டையும் அழுவுப்பாதையில் கொண்டு செல்லும் என்கிறார்கள் இரத்த அழுத்தம் இதய நோய் இவைகளுக்கு கோபமும் ஒரு காரணம் என்கிறார்கள் கோபம் என்பது விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளாலும் உரையாடலினாலும் வாதத்தாலும் தோன்றும் உணர்ச்சி இதன் விளைவு விரும்பத்தகாதது எங்கள் எங்கள் கல்லூரி நண்பன் ஒருவனுக்கு கோபம் வந்தால் மூக்கின் மேல் அல்ல குருவத்துக்கு மேலேயே வரும் உடனே முகம் இருகும் நெற்றியில் சுருக்கம் விடும் தொண்டை குளி குளியில் எச்சை எச்சிலை விழுங்குகிறானா அல்லது கோபத்தை விழுங்குகிறானா என்று அறிவது கடினம் தொண்டை குழி மேலும் கீழும் ஆடும் முறைத்து பார்த்து விட்டு பின்பு பேசாமல் போய்விடுவான் முதல் நாள் பேச மாட்டான் இரண்டாம் நாள் காலையில் அறைவாசலில் வந்து நிற்பான் அதற்கு வா சாப்பிட போகலாம் விடுதியில் உணவு நேரமாகிவிட்டது என்று பொருள் மாலையில் பேச தொடங்குவான் இதற்காக காத்திருந்த நண்பர்கள் மண்வாசனை குறையாமல் கிண்டல் நக்கல் லந்து என்று அவனை ஒரு வழியாக்கி விடுவார்கள் சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் சிரித்துக் கொண்டே அடிக்க வருவான் அவன் கோபத்தில் கை ஓங்கியதில்லை ஆனால் பின் விளைவுகள் தான் அதிகம் அவனை போல் கோபத்தை அடங்கிக் கொள்ள தெரிந்தவர்கள் கல்லூர் வளாகத்தில் எவரும் இல்லை முன்கோவில்களிடம் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் மீனாட்சி சுந்தரன் எங்கே எங்கே எப்பொழுது எப்படி எதிர்மறையாற்றுவார்கள் என்று ஊகிப்பது கடினம் உடனே வன்முறையில் இறங்கி விடுவார்கள் கோபம் தீர்வை தருவதில்லை எதையும் கட்டமைப்பதில்லை ஆனால் எல்லாவற்றையும் அழிக்க வல்லது இருவேறு அரசியல் கும்பல்களோ அல்லது மத கும்பல்களோ எதிரெதிரே சந்திக்க சந்திக்க நேர்ந்தால் பெரும் கலவரம் உண்டாகும் கூட்ட உளவியல் என்பது சமூக உளவியலில் இரு ஒரு பிரிவாகும் இது கூட்டத்தின் உளவியல் கூட்டமாக இருக்கும் தனிப்பட்ட நபர்களின் உளவியலில் இருந்து இது வேறுபடுகிறது இதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் 
கேளாச்சுங்கிறோம் என்பது மிகவும் மோசமானது என்கிறார் முன்கோபம் சொல்லி சொல்லில் துவங்கி கைகளப்பாகி இறுதியில் கொலை செய்யும் அளவிற்கு தீய உணர்வுகளை உண்டாக்கும் என்கிறார் சமூகத்தில் இந்த கோபம் நல்லிணக்கத்தை கெடுக்கும் மதவாதம் பேச்சும் செயலும் நாட்டை அழிவு பாதையில் கொண்டு செல்லும் தலைவர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் இதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்கிறார் இவர் கோபத்தால் இரு நாட்டின் தலைவர்கள் தன் சொந்த விருப்பால் இரு நாட்டையே அழித்துவிடக் கூடும் என்கிறார் தன்னை தன்னை தான்காக்கி சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் என்பது வள்ளுவர் வாக்கு அடுத்தது ஜெனராசிட்டி என்ற பெருந்தன்மை உள்ளம் தான் குடிக்கிறது விரல்கள் வெறும் கருவியே என்று வாக்கியத்தோடு கற்றுவையை துவங்குகிறார் மனித மூளை திசுக்களா இரத்த நாளங்களால் ஆனது என்று உடலியல் சொல்லும் இந்த மூளையே கற்காலம் முதல் இக்காலம் காலம் வரை உள்ள மனித வளர்ச்சிக்கு காரணம் இந்த மூளையே பண்பாடு மதம் மொழி மற்றும் அனைத்து கருவிகளையும் கண்டுபிடித்தது அடைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற அனைத்தையும் செய்யும் வல்லமை உடையது இது நமக்கு நமது அக்கறை மனிதத்தன்மையின் ஒளிமயங்களை மட்டுமே ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த இந்த உலகில் துயர் துடைப்பது பெருந்தன்மை என்ற பண்பு வணிக வணிக மயமாக்கப்பட்ட உலகில் ஏழைகளின் நினை நிலை பரிதாபமானது இலவசங்கள் தீயவ தீயது என்று அரசின் என்ற அரசின் கருத்து வருந்தத்தக்கது நாட்டின் விலைவாசி சிவகாசி வாழும் போல் வெண்ணை முட்டுகிறது வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஏழைகளின் வாழ்வை மேலும் சிரமமாக்குகிறது இப்படித்தான் இப்படிப்பட்ட நிலையில் தனி மனிதர்கள் சில நிறுவனங்களும் பெருந்தன்மையுடன் செய்யும் பணியால் ஏழைகள் பயன்பெறுகிறார்கள் இவை போதியதாக இல்லை அரசின் முழு முழு முதற் கடமை மக்கள் நலன் பெருந்தன்மை அரசுக்கும் வேண்டும் பெருந்தன்மையாக இருப்பதற்கு நிறைய பணம் தேவையில்லை பெரிய மடம் தான் தேவை தானம் செய்பவர்கள் மறு உலக பயன்களை செய்பவர்கள் அதில் ஈரம் இருக்காது அடுத்தது பேஷன்ஸ் என்ற பொறுமை இவ்வுலகில் மகிழ்ச்சி மட்டுமே இருந்தால் நாம் துணிவும் பொறுமையும் பெற்றிருக்க மாட்டோம் என்று துவங்குகிறார் பொறுமை என்பது ஒருவரின் தன்மைக்கு முக்கிய காரணி பொறுமை என்பது தொடர்ந்து செய்யும் முயற்சியால் அடையக்கூடிய பண்பு பொறுமையை அடைய பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் மீனாட்சி சுந்தரம் இது என்ன முரணோ எனக்கு தெரியவில்லை பொறுமையாக பொறுமையாக இருக்க தெரிந்தால் ஏன் பொறுமையை மீண்டும் அடைய முயல வேண்டும் அவர்தான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பொறுமையை அடைவதற்கு குறுக்கு வழியில் ஏதும் இல்லை கடைபிடிப்பதற்கு இது ஒரு மிகவும் கடினமான குணம் இது வசப்பட்டால் இதன் பயன் சால பெரிது இன்றைய அவசர உலகில் பொறுமை மிகவும் அருகாகிவிட்டது சாத்தமான உள்ளம் பொறுமையுடன் காத்திருக்கும் அனைத்தும் அதிவேகத்தில் நிகழ்வதை நிகழ்வது என்பதை அந்த மனம் எதிர்பார்க்காது சாத்தமாக இல்லாத மனம் பொறுமை என்று பதற்ற பதற்றத்துடன் காணப்படும் செயல்படுவதும் அப்படியே பதற்றத்தில் செய்யும் எதுவும் முழுமை அடைவதில்லை பொறுமை இல்லாத நிலை மன அழுத்தத்தை தரும் அழுத்தத்தில் இருந்தால் சிந்தனையில் தெளிவு இருக்காது தெளிவு இல்லாத சிந்தனை தோல்வியில் முடியும் பொறுமையால் வரும் தெளிவே பிரச்சனைக்கு சரியான முடிவை எடுக்க உதவும் பொறுமை என்பது தள்ளி போடுவதல்ல சரியான தருணத்திற்காக காத்திருப்பது பழுக்க காய்ச்ச இரும்பை தான் கொள்ள நடித்து அடித்து பொருள் செய்வான் பழுக்காத இரும்பை அடிப்பதால் பலன் ஏதும் இல்லை கைவழிதான் மிஞ்சும் மெல்ல வளரும் மரமே நல்ல கனியை தரும் என்று கட்டுரையை முடிக்கிறார் நிறைவுடைமை நீங்காமை வேண்டின் புறவுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும் என்பது குரல் சான்றாண்மை நம்மை விட்டு விலகக்கூடாது என விரும்பினால் பொறுமையை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் அடுத்தது இன்டகிரிட்டரி என்ற என்ற ஒழுக்க பொறுமைப்பாடு நேர்மை என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே ஒருமைப்பாடு என்றால் என்ன பொறுமைப்பாடு என்பது ஒருவர் தனது சிந்தனையில் செயலில் தார்மீக நிலையில் இருந்து தெரிவு செய்வது நேர்மையாக இருப்பதற்கும் 
நேர்மையாக இருப்பதற்கும் வலுவான தார்மீக கொள்கைகளை கொண்டிருப்பதற்கும் உள்ள தரம் தார்மீக நேர்மை அதாவது ஒருமைப்பாடு தார்மீக முறையில் ஒருவரின் நேர்மை செயலில் வெளிப்படும் வெளிப்படும் பொழுது அது ஒருமைப்பாடாகிறது மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தொலைத்தொடர்பும் தொலைக்காட்சியும் இல்லாத காலத்தில் மேற்கே காந்தாரம் என்று அறியப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தான் முதல் கிழக்கே மிசோரம் வரையும் வடக்கே காஷ்மீர் முதல் தெற்கே குமரி வரையும் தன் தார்மீக செயலால் ஒருமைப்பாட்டினர் நிலைநிறுத்தினார் காந்தி அறிவ அறிவினால் ஆவது ஆவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் ஒற்றா கடை அடுத்தது ஹானஸ்டி என்ற நேர்மை நேர்மை இருந்தால் நிறைய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் உண்மையான நண்பர்கள் கிடைப்பார் என்று தொடங்குகிறார் நேர்மை எல்லோரும் போற்றும் ஒரு குணமே உலகம் முழுவதும் நேர்மையான மனிதர்களை மதிக்கிறது எல்லோரும் இப்பண்பை போற்றுவதால் பெரும்பாலான அவர்கள் இதை பின்பற்றுகிறார்களா என்ற கேள்வியில் எழுந்தால் இல்லை என்றே பதில் கிடைக்கும் இது ஒரு முரண் என்கிறார் ஆசிரியர் இன்றைய வர்த்தகமாகப்பட்ட உலகில் பல நேரங்களில் சமரசம் செய்ய நேர்கிறது வர்த்தகத்தில் லாபம் ஒன்றே குறிக்கோள் என்ற எண்ணம் தோன்றும் போது முதலில் பழிவா பழியாவது நேர்மையை இதனால் தனி மனித நேர்மையும் தேய்த்து போகிறது இன்றைய பங்கு பங்கு சந்தையில் பல லட்சம் கோடிகள் இழப்பிற்கு நேர்மை இல்லாததே காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை இந்தியாவில் டால்டா என்ற சமையல் சமையல் எண்ணெய் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது இது தேங்காய் எண்ணெயிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவது படுவது சுத்திகரிப்பில் ஹைட்ரஜினேஷன் செய்யப்படும் பொழுது தேங்காய் எண்ணெய் நெய் போல் கட்டியாகிவிடும் மற்ற எண்ணெய்கள் இது போல் ஆவதில்லை இதனால் மக்கள் டால்டா சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் என்று நம்பினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் கால்நடையில் கொழுப்பு கலக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது உடனே சந்தையில் அதன் மது மதிப்பு சரிந்தது பிறகு அது தயாரிப்பே இல்லாமல் போனது தொடரும் அதவணியின் பங்கு சந்தையின் சரிவும் டால்டாவின் உதாரணமும் வர்த்தகத்தில் நேர்மை இல்லாததால் ஏற்பட்டது விரைவில் ஈட்டியதுதான் மக்கள் நினைவில் இருக்கிறதை தவிர இழந்தது மறந்து போகிறது விரைவில் ஈட்ட முடியாவிட்டாலும் வர்த்தகத்தில் நேர்மையான வழியில் வரும் செல்வம் நிலையானது அதனால் நேர்மை கன்று ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ தனி நபர்கள் அல்லர் அவர்கள் சமூகத்தில் ஒரு அங்கம் சமூக சிந்தனையோடு செயல்பட்டால் நேர்மை தலைக்கும் சமூகத்தில் நேர்மை தலைத்தால் வாழ்க்கை சிறக்கும் அடுத்தது எம்பது என்ற குறிப்பறிதல் எம்பது என்ற பச்சாத்தாபம் என்றும் அனுதாபம் என்றும் பொருள் கூறுவர் சரியான பொருள் சரியான பொருள் குறிப்பறிதல் என்பதே இதை வள்ளுவர் கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் இங்கான்றும் மாறாமே வையாக்கனே என்று அதாவது ஒருவன் வாயால் சொல்லாமல் இருக்க அவனுடைய முகத்தையும் கண்ணையும் பார்த்து அவன் மனக்கருத்தை அறிந்து கொள்பவன் எப்போதும் வற்றாத கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகத்தவர்க்கு ஆபரணம் போன்றவன் என்கிறார் வள்ளுவர் உளவியலாளர்கள் இதை மூன்றாக பிரித்து கூறுவர் பிறர் உணர்வு அறிதல் பிறர் உணர்வு புரிதல் பிறர் உணர்வு புரிந்து செயல்படல் பிறர் உணர்வு அறிந்தால் மட்டும் போதாது அதை அவர்கள் நிலையிலிருந்து உணர வேண்டும் உணர்ந்த பின் அவர் துன்பத்தை நீக்க முயல வேண்டும் ஒரு நாள் நண்பர் ஒருவர் மணி என்பவரை சந்திக்க சென்றார் என்ன நண்பா வா வா பார்த்து நெருநாக விருநாட்களாகிவிட்டது என்று வீட்டிற்குள் நண்பரை அழைத்தார் மணி எப்படி இருக்கிறாய் வீட்டில் எல்லோரும் நலமா என்று நலம் விசாரித்தார் காப்பி குடித்து கொண்டே வெகு நேரம் பேசினார் பிறகு விடைபெற்று திரும்பினார் நண்பர் மறுநாளும் வந்தார் நண்பர் இம்முறை காப்பி குடித்து கொண்டே என்ன நண்பா பணம் முடக்கமா என்று கேட்டார் மணி தயங்கி தயங்கி 
தலையகத்தார் நண்பர் எவ்வளவு என்றால் மணி தயங்கிய மணி ஐயாயிரம் என்றார் நண்பர் உள்ளே சென்று உள்ளே சென்று பணத்தை எடுத்து வந்து கொடுத்தார் மணி இதைத்தான் உளவியலாளர்கள் எப்பது என்றும் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவர் பிறர் உணர்வை அறிந்து உணர்ந்து செயல்படுவது தமிழில் இது குறிப்பிடுதல் எனப்படும் முத்தொள்ளாயிரம் காதல் வாயப்பட்ட பெண்ணின் மனநிலையை வறியவர் செல்வந்தர் என்றும் பண உதவி நாடி செல்வதற்கு உவமையாக சொல்கிறது ஆயமணி பைமூன் அடங்குதார் கோதையை காணிய சென்றேன் கதவடைத்தேன் நாடி பெருஞ்செல்வர் இல்லத்து நல்கூந்தார் போல வரும் செல்லும் பெரும் என்று அதாவது மணிகளை நன்கு ஆராய்ந்து தெரிவு செய்து ஒன்றில் பதித்த ஆரத்தை அணிந்த சேர மன்னன் உலா வந்தானா அவளை பார்க்கும் ஆவலோடு இப்பெண் வாசல் வரை வந்து கதவை திறந்தவுடன் நானும் அவனை பற்றி கொண்டதான் உடனே கதவை மூடிவிட்டு உள்ளே வீட்டுக்குள் சென்றானா சென்ற பெண் மீண்டும் ஆளை ஆசை தலைப்பட மீண்டும் சென்று கதவை திறந்தாளாம் மீண்டும் மூடினாளாம் இது பெருஞ்செல்வரை பத உதவிக்க பண உதவிக்காக வரைவ தயங்கி தயங்கி செல்வது செல்வதும் காதல் வயப்பட்ட போதும் கடன் வாங்கி கழித்திருக்கிறான் இன்புற்று கட்டும் வாழ்த்துக்கள் திருக்குறளில் இரண்டு அதிகாரங்கள் ஒரே தலைப்புடையது என்றால் அது குறிப்ப குறிப்பெறுதல் மட்டுமே குறிப்பெறுந்த ஐயன் வள்ளுவன் பொருள் அதிகாரத்தில் எழுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரமாகவோ எண்பத்தி பாலில் நூற்று பத்தாம் அதிகாரமாகவும் வைத்துள்ளான் அத்தோடு விட்டான் ஐயன் வல்லுவன் நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் குறிப்பு அறிவுறுத்தல் என்றும் பத்து குரலை வைத்துள்ளான் சரி அடுத்த தலைப்பு ஹுமிடிட்டி என்ற அடக்கம் ஒருவர் தன் ஞானமே சிறந்தது என்று எண்ணுவது புத்திசாலித்தனமாகாது வலிமையானவர் வெளிவதும் ஞானிகள் தவறு செய்து இயல்பு என கூறி கட்டுரையை தொடங்குகிறார் அடக்கம் அமைதியையும் நிம்மதியையும் தருகிறது தன் மீது வீசப்படும் மலர்களையும் தொடுக்கப்படும் கனைகளையும் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையை தருகிறது இதை பற்றி அதிகம் பேச தேவையில்லை இளம் வயதில் திருக்குறள் படித்து அறிந்திருக்கிறோம் நிலையில் தெரியாது அடங்கியால் தோற்றம் மலையினும் மாண பெரிது என்கிறது வள்ளுவம் வள்ளுவம் நன்றி எல்லோருக்கும் நன்றிங்க ஐயா ஒரு சிறப்பான நூல் கருத்துரை இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த திருக்குறளோடு அதை இணைத்து பொருள் புரிய செய்கின்ற வகையில் உங்களுடைய உரை அமைந்திருந்தது தொடக்கத்தில் நல்ல நகைச்சுவையோடு ஏன்னா அது நூலாசிரியருடைய வினை தொகை ஏன்னா அவருடைய செயல் தான் அது அது ஊறுகாயினுடைய சுவை போல எடுத்து மிக அழகாக ரசிக்கும்படியாக இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நூலை தேடி வாசிக்க தூண்டுகின்ற வகையில் உயர் குணங்களை எல்லாம் எடுத்துரைக்கின்ற அந்த நூலை மிக அழகுற முன்வைத்த ரமணன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இன்றைய நிகழ்வில் வந்து நூலாசிரியர் அவர்களும் இணைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் நூலாசிரியரோடும் நாம் கலந்து உரையாடுகின்ற வகையில் இந்த நேரத்தை நாம் பயனுள்ளதாக மாற்றுகின்ற வகையில் மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா அவர்களை ஒரு இரண்டு ஒரு நிமிடம் அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்கள் பள்ளி மேடம் அவர்கள் ஒரு இரண்டு ஒரு நிமிடங்கள் அம்மா அவர்களை பேசுமாறு அன்பு அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் பேசுறத ஒரு பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறேன் என்னோட கணவர் வந்து இந்த நூலை வெளியிட்டத்துக்கு முதல் காரணம் அடிப்படை வந்து அவரோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கேம்பியன் ஸ்கூல்ல படிச்சப்ப அவங்க ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி அவங்க ஆசிரியர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் ஆனா வளர வளர அவரோட இது வந்து அந்த அளவு வெயிட் கொடுக்கல அவங்க அதுக்கு ஆனா எங்கள் மூத்த மகள் மாதங்கி அவ காலேஜ் படிச்சப்ப சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா அப்பா அவங்க இங்கிலீஷ் நாலேஜுக்கு நீங்க புக் எழுதுங்கப்பா ஏதாவது ஒரு புத்தகம் வெளியிடுங்கள்ப்பா அப்படின்னு அப்பயும் இவங்க வந்து தட்டி கழித்து கொண்டே இருந்தார்கள் பாப்பா உனக்கு நான் பெருசா இருக்கலாம் ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் அதை எடுத்துக்கணுன்றது கிடையாதுமா அப்படின்னு ஆனா அவ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நோய்வாய்ப்பட்டாள் 
கொடிய நோய்க்கு உள்ளானால் அப்ப கூட அவ வந்து அப்பா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உங்க நாலேஜ் இது பண்ணுங்கப்பா நீங்க புக்கு எழுதுங்கப்பா அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கள் மகளை நாங்கள் எழுந்தோம் அந்த துயரத்துல வந்து நாங்க ரொம்ப ஆழ்ந்து இருந்தோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தெளிஞ்சு எங்கள் மகளுக்காக செய்ய வேண்டியது இது ஒண்ணுதான் அப்படின்னு இவங்க ரொம்ப முடிவெடுத்து இந்த புத்தகத்தை எழுத ஆரம்பித்தார்கள் பதினெட்டுல இருந்து இருபது மாதம் எழுதினார்கள் அப்ப வந்து எதனால கதை எழுதலான்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து இஷ்டம் இல்லை எந்த கதையிலையும் இந்த உலகம் ரொம்ப மாறிக்கிட்டு இருக்கு நல்ல குணங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு தீய குணங்கள் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு மனிதர்கள் வந்து பணத்துக்காக பொறாம பேராசை எல்லாத்துக்கும் அடிப்ப அடிமையாயிடுறாங்க தன்னலம் எல்லாமே அதெல்லாம் போகணும் மனித மனிதாபிமானம் பெருந்தன்மை அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் ஒன்பது நல்ல குணங்களையும் ஒன்பது கெட்ட குணங்களையும் பத்தி மட்டும்தான் எழுதியிருக்காங்க இது வந்து இளைஞர்களை போய் சேர வேண்டும் எந்த குணத்துல இருந்தா என்ன நல்லது கிடைக்கும் நல்ல குணத்துல இருந்தா கெட்ட குணத்துல இருந்தா என்னது கெட்டது கிடைக்கும் அது மட்டும்தான் சொன்னாங்களே தவிர இத நீ பின்பற்றுன்னு யாருக்கும் சொல்லல ஏன்னா இளைஞர்கள் அதை விரும்ப மாட்டார்கள் நம்ம சொன்னா வே அதை எதிர்த்து அதுக்கு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்களே தவிர நம்ம சொல்றத ஏத்துக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் நல்லதுப்பா இதெல்லாம் கெட்டதுப்பா இட் இஸ் அப் டு யூ நீங்களா முடிவெடுத்து நீங்களா அத பின்பற்றினீங்களா உங்க வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் வெறும் நற்குணங்கள் தீய குணங்கள் மட்டும் ஒரு புக்கா நாங்க இவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஆனா நாங்க என்ன எங்களை பொறுத்த மட்டும் இந்த அளவு அதுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும்னு நாங்க நினைக்கல கனவுல கூட நினைக்கல அதுக்கு மூல காரணம் எங்களுக்கு இங்க சிவகுமார் சாவித்ரின்னு சொல்லிட்டு திருச்சி பிளஸ்ல இருந்து ஒருத்தங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க அவங்க வழியா அமுதா வந்தாங்க அமுதா வழியா டாக்டர் அருள்மொழி வந்தாங்க இப்ப நாங்க எவ்வளவு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இத்தனை பேர் நடுவுல எங்க புஸ்தகத்தை விமர்சிக்கிறாங்கன்னா இது வந்து நான் எங்களுக்குள்ள எண்ணங்கள் எங்கள் பெண் மாதங்கியின் ஆசையினாலும் அவளோட அருளினாலும் தான் இது நடக்குதுன்னு நம்புறோம் இதோட இந்த மகிழ்ச்சியான உரையோட முடிக்கிறேனா நன்றிங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி நன்றிங்கம்மா உண்மையிலே அந்த நூலுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வினுடைய வழி நிறைந்த ஒரு அனுபவம் இன்னும் சொல்ல போனா ஐயா அவர்களினுடைய ஒரு ஆங்கில புலமை அதற்கு ஒரு தூண்டுதலாக அந்த நூலுக்கு அமைந்திருக்கிறது என்று அந்த நூல் குறித்ததான ஒரு முழுமையான புரிதலை முன்வைத்து பேசிய வள்ளி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான ஒரு கருத்துரை வழங்குவதற்கு எலிசபெத் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரமணன் ஐயா பேசின ஒரு பாடு இன்னைக்கு நம்ம கருத்துரை சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஐயா பேசுனத பற்றி கருத்துரை வழங்குறதுக்கு நமக்கு இது இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை வந்துச்சு ஆனா அம்மா பேசின உடனே எனக்கு ஒரு நல்ல அடிக்கடி இந்த என்னுடைய நண்பர்கள் கஷ்டம்னு சொல்றவங்கிட்ட நான் இது பண்ணது சாதாரண கார்பன் அது மேலோட்டமா இருந்துச்சுன்னா அது கறி கையை கொண்ட கூட அடுப்பு கறி நசிக்கிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழம் போச்சுன்னா அது பழுப்பு நிலக்கரை அந்த இதுன்னு சொல்லுவோம் இன்னும் அதிக ஆழத்துல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை வெப்பப்படுத்தும் போது அதான் நம்ம கேட்கிற டைமண்ட் இந்த நூலாகி அந்த வைரம் எழுறதற்கு அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் காரணம் ஒரு மகளை இழந்து அந்த துயரத்துல இருக்க ஒரு மனிதன் இவ்வளவு ஒரு அழகான புத்தகத்தை எழுதுனா அந்த அழுத்தம் அவங்களுக்கு அந்த கொடுத்துருக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்னைக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வந்து வரல இன்னைக்கும் கூட ஒரு ஒரு டைலமால இருந்தேன் அப்புறம் ஐயோ வெளியே ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்க போகணுமே 
அதுக்கு முன்னால இவங்களை எல்லாம் அங்க சந்திக்க முடியாத இதுல சந்திச்சிருவோம் நம்ம எங்க எங்க வேதியல் பழைய மாணவர்கள் சங்கம் அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கு அதுக்கு அன்னைக்கு போனவங்களெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ முடியாது இன்னைக்கு நம்ம இதுல பாத்துருவோம்னு சொல்லி இது ஒருவேளை தவிர்த்திருந்தா ஒரு அருமையான வாய்ப்பை இழந்திருப்பார் ஐயா அவர்களுடைய அந்த குரல் இந்த புத்தகத்தையும் இந்த குரலையும் சேர்த்து பேசினது மிக அருமையாக இருந்தது ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொள்வதற்கு இந்த புத்தகத்தை கட்டாயம் படிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்மளை நாமே செதுக்கிக் கொள்ளனாதான் அவங்க சொல்றாங்க நாங்க சொல்லிட்டோம் நீங்க பார்த்து உனக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்து மிக அருமையான புத்தகம் ஐயாவுடைய ஐயாவை பற்றி கருத்துற சொல்றதுக்கு இல்ல ஆனா ஐயாவுடைய ப்ரெசன்டேஷன் மிக அழகாக இருந்தது திருக்குறளோட சேர்த்து சொன்னாங்க ரொம்ப அருமையான ப்ரெசன்டேஷன் ஐயா தேங்க்யூ நன்றிங்க கருத்துறை வழக்கி சிறப்பித்த எலிசபெத் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக நூல் கருத்துறை வழங்குவதற்கு ஐயா அவர்களுடைய நண்பர் பத்திரிகா ஐயா அவர்கள் கருத்துறை வழங்க வருவதாக மணிப்பிரவாளமா தான் தமிழ் பேச வரும் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்துதான் இருக்கும் ஐ நோ பாஸ்கர் ஃபார் ஓவர் பிப்டி இயர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் போது நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஐஓபி அந்த அந்த வயசுலேருந்தே எனக்கு தெரியும் அவனை அவன் ஐ கேன் ஸ்பீக் இம் அவன் ஈவன் ஓகே ஐ டோன்ட் திங் எனிபடி எல்ஸ் ஐ கேன் அட்ரெஸ் இம் அவன் ஈவன் மாடா போடா கூட பேசியிருக்கேன் ஐ ஹேவ் சீன் ஆல் டிரான்சிஷன்ஸ் ஈ வென் த்ரூ இன் லைஃப் வாழ்க்கையில் எல்லாம் அருமை பட்ட வா வாங்கின அடி பட்ட பாடம் படித்த பாடம் ஐ நோ ஹிம் ஆல் த்ரூ அண்ட் ஹீ ரிமார்க்கபிளி resiliently managed and he was ably survived supported by his wife valli both of them i know very well and i think vadamulla i mean angilathila catharsis nu solvanga i do not know what is the tamil equivalent they call it catharsis c a t h a r s i s adu ulla ulla irukiradella solli alida you will get a relief that's what catharsis is probably what meachin the basket did in writing the book is to get it all out of his agony all pleasures and all his agony and as a as a tribute to his daughter okay since i mean i i know him for a long time i know valli for a long time they have i have been they have been part of my life they i have been part of his life so i'm so very very happy that he you are able to he gathered about 18 90 people for this function i wish him the very best and peace and contentment in the rest of their lives thank you nandring ya in a few minutes is over kalam potru kandipa miga alagana udan irundhu avar avarai paathu and anubavathin adipadayil miga alagaga aristotle avargalin udaiya and kadarsis endru solla kudiya alugai chuvai ana adu nammala suthigarikkum appdin solvar miga alagura and munvaitha ayya avargalukku nandri therivittu kolirum நன்றிங்க ஐயா நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம் நிறைவு செஞ்சிருங்க இன்றைய நாள் ஒரு மிக முக்கியமான நாள் ஏன்னா ஒரு அழுத்தம் நிறைந்த ஒரு வாழ்வினுடைய வழிகாட்டியாக அமைந்திருக்கக்கூடிய நூல் குறித்ததான ஒரு கருத்துறையாக அமைந்திருந்தது அந்த வகையில் சிறந்த ஒரு நூலை தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு அதை மிக அழகுற இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை படித்தால் கூட அடைய முடியாத ஒரு அனுபவத்தை இங்கே முன்வைத்து பேசினார் சென்னை சுத்திகரிப்பு வல்லுநர் மூத்தோர் ஐயா திரு பாகி ரமணன் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த தமிழ் துறையினுடைய நூல் வாசிப்பு முற்றம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா அவரை தொடர்ந்து இந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் அவரினுடைய இதயமாக செயல்படக்கூடிய துணைவியார் அவர்கள் அவர்களும் அந்த நூல் குறித்ததான அனுபவங்களை முன்வைத்து பேசினார்கள் ஒவ்வொரு நூலும் ஒரு பெரிய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவம் அந்த வகையில் அம்மா அவர்களினுடைய கருத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து ஐயா அவர்களினுடைய நண்பர் அவர்களும் இணைப்பில் இணைந்து மிக குறைந்த நேரத்தில் அதை குறித்ததான மிக அழகான ஒரு கருத்துறையை முன்வைத்தார்கள் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இந்த இணைப்பில் இணைந்து இதை வாரந்தோறும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய 
இந்த நிகழ்ச்சியை வளப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எலிசபெத் அம்மா அவர்கள் சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்குமே நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று ஐயா அவர்களினுடைய நண்பர்கள் ஏராளமாக இணைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் எங்களது கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் நன்றி நிகழ்ச்சி இந்த அளவில் நிறைவடைகிறது நன்றி ஐயா சாமி ஐயா ஐயா நான் அந்த உங்க காலேஜ் இருக்கு இல்லையா நான் ஏசி காலேஜ் படிக்கும் போதே ஐ நோ அபவுட் யுவர் காலேஜ் இன்ஃபேக்ட் டீப் சவுத் இந்தியால நாலாறு சமுதாயம் இல்லைன்னா படிப்பு கிடையாது எஜுகேஷன் கிடையாது the contribution to education primary education and secondary education so huge so i am so glad that you are doing it nalaki tamil varsha parpu mathanaliki bishikani i am in the usa i wish you all of you the very best happy new year the tamil tamil puttandu vaalthukal vaalthukal nalaki marunal kerala la bishikani nu solluva probably many people in kerala tamil nadu also will observe wish i wish you all the very happy new year thank you very much முழுவதுமாக கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தோம் அப்படிங்கிற விதமாக உங்களுடைய பேச்சை நான் பார்த்தேன் வள்ளியம்மாக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு அழுகை ஒரு வழி வேதனை அவலம் இருக்கும்னு நாங்க நினைச்சு பாக்கல சரி எல்லாம் காலம் பதில் சொல்லுங்க அதனால நாங்கெல்லாம் இருக்கும் மிகச்சிறந்தர்கள் அதாவது வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெருமகனார்கள் வந்து ஒரு நண்பருடைய நூலை மற்றொரு நண்பர் படைக்க அதை இன்னொரு நண்பர் பாராட்ட இதெல்லாம் வந்து இன்றைய தலைமுறைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு உண்மையிலே வந்து இவை இவை மனித குணங்கள் சொல்றது நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய இதை இவையான் மனித குணங்கள் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் உங்கள் துணை பேருக்கும் மலேசியாவில் இருந்து மாணவர்கள் இருக்கிற கல்லூரி விடுமுறையாளர் சார்பாக என்னுடைய வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் சிங்கப்பூர்ல ரத்ன வெங்கடேசன் பேசுறேன் இன்னா ஒன்பது இனியவை ஒன்பது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது எப்படி அதை பிரிச்சுக்கிட்டாருங்கிறது ஆங்கிலம் அப்போது குருதுணையா இருந்துதான் அது தமிழ் வழியா கொண்டு வந்தாரு தெரியாது ரமணன் அவர் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க குரல் வளம் அருமையான குரல் வளம் ரொம்ப நேர்த்தியா அதை ஒண்ணு ஒண்ணு சொன்னாங்க ஒண்ணு ஒண்ணும் குரலை திருக்குறளை கொண்டு போய் முடிச்சு போடு முடிச்சு போடு கொடுத்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ஒருமைப்பாடு பணிவு பெருந்தன்மை குனிவு நடுநிலைமை இது ஒரு தன்முனைப்புக்கான அற்புதமான நூல் ஒரு ஒரு மனிதனை மனிதனாக மாற்றுவதற்கு இந்த நூலினை வாசிக்க செய்யணும் அல்லது இந்த நூல் இருக்கிற கருத்தை அவனுக்கு சொன்னா போதும் அந்த மனிதன் மனிதனாக மாறிவிடுவான் அந்த அளவுக்கு அனுபவத்தை குழைத்து அனுபவத்தாலேயே எழுதப்பட்ட ஒரு நூலாக பார்க்க முடிகிறது அவ்வளவு செய்திகள் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த நூலை வந்து இன்னைக்கு நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது அதை நாம சுவைத்து அதை விட இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் எப்பவுமே ஒரு நல்ல நூல் வெளியே வருதுன்னா அந்த நல்ல நூல் வர்றதுக்கு அந்த மனத்துக்குள்ளால அழுத்தங்கள் இருக்குது துயரம் மட்டும் இல்ல மகிழ்ச்சியும் இருக்கணும் துயரம் இல்ல அழுத்தம் இருக்கணும் அந்த மன அழுத்தம் தான் பீரிட்டு வெளியே வரும் பொழுது ஒரு வலுவான சிறப்பான நூலா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நல்ல நூலுக்கான இலக்கணமா சொல்லுவாங்க அந்த வகையில இந்த நூல் ஒரு நல்ல நூலாக ரொம்ப அழகா வந்து கோபத்தை பத்தி ரொம்ப அதிகமா சொன்னாரு கோபம் என்பது வந்து போச்சுனாக்கா தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்கும் காவாக்கால் தன்னையே அந்த அந்த குரலை சொல்லி முடிச்சு என்ன பண்ணாரு அழகான செய்தி சொன்னாரு இந்த குரல் அதாவது கோபம் வந்து விட்டா எவ்வளவு பெருந்தன்மை இருந்தால் காணாம போயிருக்கான் செய்திகளை எல்லாம் மிக நேர்க்கமாக தொகுத்து தந்த இந்த நூல் வாசிக்க தூண்டுகின்ற நூல் ஒரு மூத்தோர் மூத்தோர் சொல்ற எப்பயும் மூத்தோர் தான் மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமிழ்து இல்லையா அவங்க சொல்ற அத்துணையும் நமக்கு வந்து உண்மையிலே கிடைக்க கிடைப்பதற்கரிய அரிய பொக்கிஷம் அந்த அவருடைய அனுபவத்தை குழைத்து நமக்கு தந்திருக்கிற அந்த அற்புதமான செய்தி 
ஐயா ரமணன் அவர்கள் எடுத்து சொன்னது அமெரிக்காவில் ஒரு நண்பர் அதை எடுத்து பரிசாற்றியதெல்லாம் நம்ம ஐயனாடா ஜானையம்மாள் கல்லூரியால தான் இந்த மாதிரி நிகழ்வு நடத்த முடியும் அவங்களால தான் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை தர முடியும் நல்ல நிகழ்வு உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி